ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തെ എൻ്റെ ഗാർഡനിങ് ബ്ലോഗിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഇതതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ വീഡിയോ ലോങ് ആവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയത് ഇത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാം ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിയ കുറച്ച് ഫ്ലവർ പോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് ഞാൻ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തതും പിന്നെ ഉപയോഗശൂന്യമായ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും കുടങ്ങളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്ലാൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അവയൊക്കെ പ്ലാൻറ്റേഴ്സ് ആക്കിയപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഭംഗിയുള്ളതായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഞങ്ങൾ വർക്കിംഗ് കിച്ചൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിരുന്ന ബിയർ ബോട്ടിൽസ് ആണ് പ്ലാൻറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ പ്ലാൻസ് ഇതിൽ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഫങ്ങി തോന്നി അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നീട് അപ്പോഴത് കൂടുതൽ മനോഹരമായി നോർമൽ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് മുമ്പ് അറിയായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ പഠിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കയ്യിൽ അത് പറ്റുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വാഷബിളാണ് ഈ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം ഞാനാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് കാര്യവും നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പലപ്പോഴും ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പെയിൻറ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണായി കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള സമയം എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന ചട്ടിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇത് കുറേ മുമ്പ് വെച്ച ചെടിയാണ് പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇതിൽ വെറുതെ കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ടോപ്പൊന്ന് നീറ്റാവാൻ വേണ്ടി മെറ്റൽ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ കല്ല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ പെയിൻറ്റ് വെച്ചാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചട്ടിയാണിത് ഇതും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ആദ്യം വെച്ചിരുന്ന ആലിൻ്റെ തൈ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രഷ് തൈ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡാക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്ന ആലാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം മതി നമ്മളൊരു ബോൺസായി മോഡലിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണിത് ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കല്ലും വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടോപ്പ് നല്ല നീറ്റായിരിക്കും മണ്ണൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാളും മൂന്ന് മൺകുടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചെടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണിട്ടിട്ട് അതിലും ടോപ്പിൽ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കുടം പിന്നെ അതിൽ ചെറുത് പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈസിലുള്ള കുടങ്ങളാണ് എടുത്തത് ഓ നോർമൽ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് സെക്കൻഡ് സൈസിലുള്ള കുടമാണ് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ വലിയ കുടം മൂന്ന് കുടങ്ങളിലും ഞാൻ ഒരേ സൈസിലുള്ള പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൺകുടം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് മൂന്നെണ്ണവും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലേ പോട്ട്സിനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്താലും ഈ ക്ലേയുടെ കളറ് ഒക്കെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എപ്പോഴും തടിയുടെ ഡിസൈൻസ് അതൊക്കെ
നല്ല സ്പേഷ്യസും ആണ് ഈ പ്ലാന്റ് ഇൻഡോറിലും ഔട്ട്ഡോറിലും നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിരുന്ന പ്ലാന്റാണ് നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി മണ്ണ് എത്ര ഹാർഡായിരുന്നാലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഗ്രാസിൻ്റെ ഐറ്റത്തിലുള്ള ചെടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വലിയ കെയറൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാസ് പ്ലാന്റാണ് പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഞങ്ങൾ ഈ ടൈമിൽ ചെയ്തു വേറെ മണ്ണിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മണി പ്ലാന്റ്സ് ഈ ഫ്ലവർ പോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചൂട് തട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഡാമേജ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലാകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കൂളിങ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും അടിക്കില്ല പിന്നെ കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വളരുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി പോട്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഹോൾസിലൂടെ താഴേക്കുള്ള പ്ലാന്റ്സിലേക്കും വന്നോളും ഒരുപാട് കെയറൊന്നും ആവശ്യമില്ല സാധാരണ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ മണ്ണിട്ടല്ല ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ചകിരി ചോറ് അങ്ങനെ ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മണ്ണിട്ടിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഷ് ബൗളും കുറേ മുന്നേ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഫ്ലവർ പോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മണി പ്ലാന്റ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പെബിൾസോ ചിപ്സോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ ചിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി പക്ഷേ ഈ ബൗള് വേറും ചെറുതാണ് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പെബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതിൽ ചിപ്സോ പെബിൾസോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് പെബിൾസ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെറുതെ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഫ്ലവർ പോട്ടാണിത് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് പുതിയതാക്കി പിന്നെ ഇതാ ഈ ലീഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത് അപ്പോൾ ആ ലീഫ് ഡ്രൈ ആയി നിന്നതെടുത്ത് ഞങ്ങൾ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഈ ഫ്ലവർ വേസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എൻ്റെ ഗാർഡനിങ് വ്ളോഗിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻഡോർ ഗാർഡനിങ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് വിപുലപ്പെടുത്തി അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഹാപ്പിനെസ്സും റിലീഫും ഒക്കെ തന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ